എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും കൊറോണ കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വർത്തമാന വേളകളിലും അവരവരുടെ വീടുകളിലുമൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനിടയിലേക്ക് കുറച്ച് വർത്തമാനങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആബുൻ ദ ബഷ്മായോ ഈ പേജിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മഞ്ജു എസ് മറ്റം ഹലോ ഹായ് നമുക്ക് കുറച്ച് വർത്തമാനങ്ങളും നമ്മുടെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഈ സമയങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് വിചിന്തനങ്ങളും കുറച്ച് വർത്തമാനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാവർക്കും പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ കടന്നു പോകുന്നത് റോജൻ ടി ബെന്നി നിരണം ഹായ് ജെറിൻ നാങ്കുളം ഹായ് ഹലോ ജെറിൻ ഹലോ റോജൻ ടി ബെന്നി നമ്മുടെ കുറച്ച് പേരും കൂടെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ജോസഫ് ജെയിംസ് ഹലോ ജോസഫ് സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കാതെത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ കൊറോണ കാലം അല്ലേ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് താരനിരകളും വലിയ സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും ഒക്കെ വർത്തമാനങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലൂടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുദിനം നമ്മുടെ കാതുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വർത്തമാനങ്ങളെയും കൂടി നമുക്ക് പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ അഖിൽ അലക്സ് ഹലോ അഖിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഷോൺ ഹലോ ഷോൺ എ ബിൻ ആൽബർട്ട് ബാബു ഹലോ ഞാൻ അബൂന്ത് ബഷ്മായോ എന്ന പേജിൽ ഈ വർത്തമാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് അഡോണി ടി ജോൺ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഡിഗ്രി പഠനം ബസീലേഴ്സ് കോളേജിൽ പി ജി മഹാരാജാസ് കോളേജിലായിരുന്നു പൈങ്ങന മുണ്ടക്കയും പൈങ്ങന സെൻറ്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകാംഗമാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പറ്റി അപ്പോൾ എന്തു പറയണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയിൽ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അതിലേറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാം ടോൾസ്റ്റോയ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് നമുക്ക് ഒരുപാടറിയാവുന്ന നമ്മളുടെ കേൾവികളിൽ മനോഹരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പദമാണല്ലേ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ഷെറിൻ വർഗീസ് നമ്മളോടൊപ്പം കാണുന്നുണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ ഒപ്പം ഹലോ ഷെറിൻ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ഒരിക്കലിങ്ങനെ അഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ഭയങ്കരമായ മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ മഴ വന്നപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കടയിൽ കയറി നിന്നു അപ്പോൾ ടോൾസ്റ്റോയുടെ വലിയൊരു ആരാധകനായിരുന്നു ഈ കട ഉടമസ്ഥൻ റഷ്യയിലാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഈ കടയുടമസ്ഥൻ ടോൾസ്റ്റോയോട് ടോൾസ്റ്റോയുടെ എഴുത്തുകളിലെ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നു ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം ടോൾസ്റ്റോയോട് ഈ കടയുടമസ്ഥൻ ചോദിച്ചു ഇതിലാരാണ് അങ്ങേക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം ഇതിലാരാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലും ഈ സംഭവങ്ങളിലുമൊക്കെ അങ്ങേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് ടോൾസ്റ്റോയ് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലും ഈ സംഭവങ്ങളിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എൻ്റെ എഴുത്തുകളിലോ പരാമർശങ്ങളിലോ ഒരു തവണ മാത്രം കടന്നു വന്നു പോയ ചില ഒരു തവണ മാത്രം പേര് പരാമർശിച്ചു പോയ ചില കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു 
ചെറിയ മനുഷ്യരെന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന അപ്രസക്തരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒട്ടും പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് നാം കരുതുന്ന ഒരു തവണ മാത്രം പരാമർശിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ചില ചെറിയ മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ചെറിയ മനുഷ്യരെ പറ്റിയും നമ്മൾ അപ്രസക്തരെന്ന് കരുതപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ പറ്റിയുമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാമല്ലേ സേഫ്റ്റി പിൻ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സേഫ്റ്റി പിൻ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തോടും കൂടെ ആ സേഫ്റ്റി പിന്നിനെ വലിച്ചെടുക്കും അതിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ആ സേഫ്റ്റി പിന്നിനെ ചേർത്ത് വെക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കാന്തം കൊണ്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെറിയ കാന്തം ആ സേഫ്റ്റി പിന്നിനെ വലിച്ചെടുക്കും ഈ ഭൂമി അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെയും കൊണ്ട് ആ സേഫ്റ്റി പിന്നിനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കാന്തം ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പൊട്ട് കാന്തം നമ്മുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലുള്ള ഒരു പൊട്ട് കാന്തം കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെയും നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെറുതെന്ന് കരുതുന്ന അപ്രസക്തമെന്ന് കരുതുന്ന വലിയ വലിയ സന്നാഹങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ചെറുതെന്ന് കരുതുന്ന ചെറിയ മനുഷ്യർ ചെറിയ 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 ഓർമ്മയിലെ സംഭവങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം എന്തുമാത്രം നന്മയും എന്തുമാത്രം വലിപ്പവുമാണുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ചെറുതെന്ന് നാം കരുതിയിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബൈബിളിലെ സോളമനോടൊപ്പം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിൽ ചെക്കേറിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആ പേര് സോളമൻ എന്ന പേര് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെക്കേറിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആമേൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഇപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം ജിതിൻ ലോകോസ് കൂടത്തിൽ കൗരുത് വർഗീസ് എന്നിവർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു അപ്പോൾ ആമേനിലെ സോളമനെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ട തോറ്റുപോയ ക്ലാർനെറ്റ് മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത സോളമൻ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ പരിഹാസ്യനാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സോളമൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ സോളമൻ്റെ ഗുരുവായ ലൂയി പാപ്പൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ വഞ്ചി തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ സോളമൻ സോളമൻ്റെ ആ ക്ലാർനെറ്റ് വായന കേൾക്കുകയാണ് ഈ ലൂയി പാപ്പൻ അതാരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ആരാണത് വായിക്കുന്നതെന്ന് ഇരുട്ടിലൂടെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് സോളമൻ്റെ മുന്നിലാണ് അപ്പോൾ ലൂയി പാപ്പൻ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എസ്തപ്പാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവിടെ വെച്ച് സോളമൻ്റെ പ്രതിഭ ലൂയി പാപ്പൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് പിന്നീട് എല്ലാവരാലും പരിഹാസനായിട്ട് പോയ ആ സോളമൻ അവസാനം തട്ടയിൽ കയറി വായിച്ച് ജയിക്കുന്നത് ആ മാലോകർ മുഴുവൻ കാണുമ്പോഴും ലൂയി പാപ്പൻ അവൻ വിജയിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിൽ ലൂയി പാപ്പൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുന്നുണ്ട് പരിഹാസനായിരുന്നൊരു സോളമൻ അവസാനം തട്ടയിൽ കയറി വിജയിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ തോറ്റുപോയ സോളമനിൽ നിന്ന് വിജയിയായ ഒരു സോളമൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ചെറിയാൻ തോമസ് നിമ്മി കുര്യൻ ദീപ സന്തോഷ് ബിജു ചെറിയാൻ ടിജോ വർഗീസ് ഒക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക സോളമനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നല്ലേ ആമേൻ എന്ന സിനിമയിൽ പരാജയപ്പെട്ട സോളമൻ തട്ടേക്കറിൽ വിജയിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊറ്റുപോയ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ തൊറ്റുപോയ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായി പോയ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ലാതായി പോയ സന്ദർഭങ്ങൾ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് നടക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇടവഴിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ടുള്ള യാത്രയെന്ന് പറയാം ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഒരു കഥാ തനിമയുള്ളൊരു ചിത്രമാണല്ലോ കാർബൺ എന്ന സിനിമ കാർബൺ എന്ന സിനിമയിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയലോഗുണ്ട് മുന്നിലുള്ള വഴി ചെറിയ പാതയാണ് അതിൽ ഒരാൾക്കേ നടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു സമയം പക്ഷെ ഒന്നിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒരാൾ മുന്നിലും ഒരാൾ പിന്നിലും അതിലൊരു തീരുമാനമുണ്ടായി എന്ന് അതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ മതിയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ വഴി ചെറുതാണെങ്കിലും നമുക്കൊന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ എല്ലാവരും തിരക
മുന്നിൽ പോകാൻ ഒരൽപ്പം ഒന്ന് താമസിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മുന്നിൽ കൃപാം നമുക്ക് അയാളുടെ തൊത്തു പിന്നിലായിട്ട് ാണ് തിടുക്കത്തിൻ്റെ വേളയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഓടിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ കാൽച്ചുവടിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പോയേക്കാവുന്ന മറ്റു മനുഷ്യരെയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ചെറുതെന്ന് കരുതിയേക്കാവുന്ന എത്ര മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനമായിരുന്നു തായ്ലൻഡിലെ താം ലുവാങ് ഗുവഹ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അപ്പോൾ അതിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ താംലുവാങ് ഗുഹയിൽ അധികൃതർ അതിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ അതിനുള്ളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തുള്ളവരുടെ വീട്ടുകാർക്കോ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ കത്ത് ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ വരികളുള്ള കത്തെഴുതി കൊടുക്കാമെന്ന് അവർക്ക് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഒരു സഹായമൊരുക്കി അപ്പോൾ അതിൽ മംഗോൾ ബൂനിയാം എന്ന കുട്ടി താംലുവാങ് ഗുഹയിൽ മംഗോൾ ബൂനിയാം എന്ന കുട്ടി ഒരു കത്തെഴുതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കാണ് അവൻ ആ കത്തെഴുതുന്നത് ഹലോ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമല്ലേ എനിക്ക് സുഖമാണ് ഗുഹയിലിരുന്നാണ് കത്തെഴുതുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമല്ലേ എനിക്ക് സുഖമാണ് എൻ്റെ ടീച്ചറോട് പറയണേ എനിക്കിവിടെ സുഖമാണ് എന്ന് ആ കുട്ടി എഴുതിയതാണ് മൂന്നേ മൂന്ന് വരികളാണ് ഹലോ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണോ എനിക്കിവിടെ സുഖമാണ് എൻ്റെ ടീച്ചറോട് പറയണേന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആയിരുന്നു താമലുവാങ് ഗുഹയിലാകപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിച്ചു അതിനപ്പുറമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി എഴുതിയേക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ആ കുട്ടി തൻ്റെ ടീച്ചറെ പറ്റി എഴുതി ആ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തൻ്റെ ടീച്ചറിനെ പറ്റി എഴുതിയത് കാരണം അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ ടീച്ചറെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും അവർ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നുപോയ മനുഷ്യർ നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച മനുഷ്യർ അവരിലേക്ക് എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊരു ചോദ്യമാണല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചെറിയതായി മാത്രം കടന്നു വന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെ ഒന്നും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുന്നത് പോലും ഇല്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു വായന നടക്കുന്നൊരു സമയത്താണ് പവിത്രൻ തീക്കുനി മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില വരികൾ എഴുതിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പവിത്രൻ തീക്കുനി പവിത്രൻ തീക്കുനിയുടെ ഒരു കവിത ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള കഥയിലോ കവിതയിലോ നോവലിലോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം കേരളത്തിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പ്രളയകാലമായിരുന്നു എന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ എഴുതാനിടയുള്ള കഥയിലോ കവിതയിലെയോ നോവലിലെയോ ലേഖനങ്ങളിലെയോ ഒക്കെ വരികളായിട്ട് പവിത്ര തിക്കുനി പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പ്രളയകാലമായിരുന്നു എന്ന് അല്ലേ ഇത്ര മനോഹരമായ വരികളാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ മാത്രമുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പ്രളയകാലത്തെയും അങ്ങനെയും കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുരന്തത്തെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു ഇവിടെ നെറ്റ് കണക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാൻ മുന്നിൽ അകപ്പെട്ടു പോയേക്കാവുന്ന മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ശ്രമത്തിനിടയിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അവൻ്റെ ജാതിയോ അവൻ്റെ മതമോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറയില്ല ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷാരുൺ സുബി പ്രവീൺ ചേട്ടൻ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പവിത്ര തീക്കുനിയുടെ കവിതയെ പറ്റിയാണല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂടി നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയെ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മനുഷ്യർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്നൊരു ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആ പ്രളയകാലത്തെ നാം ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം 
നമ്മളൊരു മഹാമാരിയുടെ സമയത്തേക്ക് കൂടി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ വളരെ ചെറിയതായിട്ട് ഒട്ടും ഒട്ടും പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം കരുതിയിരുന്ന എത്ര മനുഷ്യർ വലിയ 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 മാനവികതയുടെ സന്ദേശവാഹകരായി ബോട്ടിൽ കയറാനായിട്ട് പടവുകളില്ലാതെ പടവുകളില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ നാടുണ്ടല്ലോ ഈ നാടെങ്ങനെ തോൽക്കാനാണല്ലേ ഒരിക്കലും തോൽക്കാനാവാത്ത അനേകം ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്രളയത്തിന് മുൻപ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ നാം എത്രമാത്രമാണ് ചേർത്ത് വെച്ചത് അതായിപ്പോൾ പ്രവീൺ ചേട്ടനിട്ട ആ കമൻ്റ് പോലെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ എന്ന പ്രവീൺ ചേട്ടനിട്ട കമൻറ്റിന് തൊട്ട് വലതുവശത്തായിട്ട് പച്ച കളറിലെ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ച നിറം പ്രകൃതിയുടെ നിറമല്ലേ മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയുടെ വാഹകരായിട്ട് മാറുന്ന പ്രകൃതിയുടെ മറുപേരായിട്ട് മനുഷ്യൻ മാ പ്രകൃതിയുടെ മറുപേരായിട്ട് മനുഷ്യന് മാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആ നിമിഷം കൂടി മത്സ്യ പ്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് അവർ തന്നില്ലേ കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ കുറച്ച് പണം നീട്ടുകയുണ്ടായല്ലോ ആ പണം നീട്ടിയപ്പോൾ ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പണമുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കടലിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഇനിയും കടലിലേക്ക് തന്നെ പോകും പക്ഷേ പണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവനേക്കാൾ വിലയില്ല സേ സ്നേഹിത നിങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായതും ഏറ്റവും വിലയേറിയതും ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ കടലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഞങ്ങളൊരു പാലവുമായാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നൊരു ചിത്രമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജിറ്റു ജോർജ് മാത്യു നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ മനുഷ്യരെ പറ്റിയല്ലേ വളരെ ചെറിയ മനുഷ്യരെ പറ്റി അപ്പോൾ ചെറിയ മനുഷ്യരെന്ന് നാം കരുതുന്നവരെ ഇനി നമുക്ക് വലിയ മനുഷ്യരാക്കി കണ്ടാലോ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നാം പഠിച്ച കലാലയത്തിൽ നാം നടന്നുപോയ വഴികളിൽ എന്നും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാം ഒരുപാട് അധ്യാപകർ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ എന്നും കലാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റം അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി കരികലകളിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പസിന് നമുക്ക് ചവിട്ടുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്ന പ്രായമുള്ള ആ ചേട്ടനെ ആ അമ്മയെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നാം എത്ര പേര് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു വാചകമെങ്കിലും അവരോട് നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഏകാന്തതയെ ചപ്പുകളോടും ചവറുകളോടും മാത്രം സംസാരിച്ച് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഏകാന്തതയെ നാം അല അകറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മനുഷ്യരെ നാമും വലിയ മനുഷ്യരാക്കി തീർക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെ ഏറ്റവും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് ജൂത ബെൻഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന പുസ്തകം പ്രവീൺ ചേട്ടൻ കമൻറ്റിലിട്ടതുപോലെ മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ആവശ്യ നോവല് കൂടിയാണ് ജൂത ബെൻഹർ എന്നുള്ളത് ജൂത ബെൻഹറെ കപ്പൽ താവളത്തിലേക്ക് പട തടവുകാരനായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പടയാളികൾ അപ്പോൾ ജൂത ബെൻഹറെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിന് ശേഷം ബെൻഹറിൻ്റെ അമ്മ ബെൻഹറിൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരി ടിർസ ബെൻഹറിൻ്റെ അമ്മയും ഇവിടെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ബെൻഹർ ജൂത ബെൻഹർ നോവലിൽ ബെൻഹറിൻ്റെ അമ്മയും ബെൻഹറിനെ പിടിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ബെൻഹറിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും കുഷ്ഠരോഗികളുടെ താവളത്തിലെത്തി എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികളുടെ താവളത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവരൊരു ലിമിറ്റഡ് സർക്കിളിനകത്താണ് അവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് കുഷ്ഠരോഗികളുടെ താവളത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുമ്പോൾ പുലരിമഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ആ പാതയിലൂടെ ഒരു ദിവസം ബെൻഹറിൻ്റെ അമ്മയും ടിർസയും സഹോദരി ടിർസയും പുല പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ അനുവദിച്ച ആ ഒരു വരയ്ക്കിപ്പുറവും ആ ലിമിറ്റിനിപ്പുറവും കടന്ന് ഒരു വ്യക്തി കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ തങ്ങളെ തേടി വരികയാണ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായിരുന്നു ആമ്ര ബെൻഹറിൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സഹോദരി ടിർസയുടെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരു
എൻ്റെ യജമാനത്തിക്കും എൻ്റെ സഹോദരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ടിർസയും ബലിഹറിൻ്റെ അമ്മയും ആമറ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ടോൾസ്റ്റോയെ തന്നെയാണ് പിന്നെയും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ടോൾസ്റ്റോയോട് പിന്നെയും ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് ആരായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത മനുഷ്യരായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെന്ന് ടോൾസ്റ്റോയ് ആ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ആമറയെപ്പോലെ വേലക്കാരെന്നോ പരിചാരകരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അപരിചിതരെന്നോ പറഞ്ഞ് നാം അകറ്റി നിർത്തിയ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം ഈ കൊറോണ കാലം അവസാനിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് അപരിചിതരല്ലാത്ത ഒരു പറ്റ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ചെറിയ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ അടയാളമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നത് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് കാരണം ഒരു പണ്ട് വളരെ പണ്ട് വടക്കു കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയോ നട വടക്കു കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയോ മോഷണക്കുറ്റം തെറ്റായി ആരോപിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ കള്ളനല്ല പക്ഷെ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തിച്ചു ഇയാൾ വാസ്തവത്തിൽ കള്ളനല്ലായിരുന്നു മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഇയാളെ കള്ളൻ്റെ അടുത്തെത്തിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് ഇയാളെ ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം വ്യാജമാണ് എന്ന് കുറ്റാരോപണം വ്യാജമാണെന്ന് ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല രാജാവ് ഇയാളെ എന്തു ചെയ്തു രാജാവ് ഇയാളെ ഒരു ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ രാത്രി മുഴുവൻ മണൽക്കാറ്റ് ചൂടുകാറ്റ് വീശുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മണൽക്കാറ്റിന് നടുക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകൽ മുഴുവൻ നിൽക്കാനായിട്ട് വിധിച്ചു ശിക്ഷ വിധിച്ചു അതിനുശേഷം അയാളോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഈ രാത്രിയും ഈ പകലും മുഴുവൻ മരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനോടെ അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ എന്നെ കാണാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൃത്യമായ ഉറപ്പു തരുന്നു സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ കുറ്റാരോപണവും പിൻവലിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാവ് അയാൾക്ക് വാക്കു കൊടുക്കുന്നു രാജാവ് അന്ന് രാത്രി ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുറങ്ങി ആ മനുഭൂമിയിലെ ആ മണൽക്കാറ്റും ആ ചുടുകാറ്റും ഏറ്റ് ഒരു മനുഷ്യനും പിന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുകയോ തന്നെ കാണാൻ വരികയോ ചെയ്യില്ല പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ അത് ആ രാജാവ് നോക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഭടന്മാരോട് അനുമതി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ വിവശനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് രാജാവ് അത്ഭുതത്തോടെ ആ മനുഷ്യനടുത്തെ കോഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നിനക്ക് മരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ഈ കടുത്ത മണൽക്കാറ്റിലും ഈ കടുത്ത മണൽ ചൂടിലും മരിക്കാതെ മരുഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളുടെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ മണൽക്കാറ്റേറ്റ് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനിടയിലും മരുഭൂമിയിൽ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അയാൾ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് രാജാവ് എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് തന്നിരുന്നല്ലോ നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ ജീവനോടെ ഇരുന്നാൽ സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് തരാമെന്ന് ആ പ്രതീക്ഷയുടെ മുന്നിൽ ആ വാക്കിന് മുന്നിൽ ഞാൻ മരണത്തോട് സമരം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണല്ലേ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു റാന്തൽ അണയാതെ കത്തുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അയാൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു കഥയും കൂടിയുണ്ട് നാമെല്ലാം കെട്ടുപഴകിയ ഒരു കഥയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഇരുട്ടത്ത് അയാളെ അപ്പുറത്തേക്ക് മരുഭൂമിക്കപ്പുറത്തേക്ക് അയാളെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു ഒരു കുളത്തിലാണ് ഒരു കുളത്തിൽ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിയാനായിരുന്നു അയാളുടെ വിധി പിറ്റേന്ന് അയാൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കെടാതെ നിന്നിരുന്നൊരു റാന്തൽ ആ റാന്തൽ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുവാൻ മരണത്തോട് സമരം ചെയ്യുവാൻ മരണത്തിന് മുന്നിൽ തോൽക്കാതിരിക്കാൻ ആ റാന്തലിൻ്റെ വെളിച്ചം എനിക്ക് സഹായം തന്നുവെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ റോജൻ ടി ബെന്നി നിരണം കമൻറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ മനസ
ആ ചെറിയ കവർച്ച ആരോപിച്ച മനുഷ്യനുമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരുപാട് ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് ഇവിടെ ഷെറിൻ ഫിലിപ്പ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ടെൽ അബൌട്ട് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ കൃത്യമായും എൻ്റെ അനുഭവം ഞാനിവിടെ ആബുണ്ട് ബഷ്മായോ എന്ന ഈ പേജിലൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിലൊരു ലൈവ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് പോകാനായിട്ട് എന്നെ നിയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയിൽ റണ്ണറപ്പായി കേരള എഡിഷനിൽ റണ്ണറപ്പായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ശുരൻ ഞാൻ എൻ്റെ മത്സരത്തിൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കാം ചന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ചെറിയ മനുഷ്യരാണല്ലേ ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് വർത്തമാനങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം എഡ്വേർഡ് ബെനഡിക്ടസ് അല്ലേ ആ പേരും കൂടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എഡ്വേർഡ് ബെനഡിക്ടസ് ഏറ്റവും ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന എഡ്വേർഡ് ബെനഡിക്ടസ് എന്ന മനുഷ്യൻ സെല്ലുലോയിഡ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ സെല്ലുലോയിഡ് ലായനി ആൽക്കഹോളിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ ആൽക്കഹോളിൽ ലയിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണ പരീക്ഷണത്തിനിടയിൽ സെല്ലുലോയിഡ് ലായനിയും ആൽക്കഹോളും ചേർന്നൊരു മിശ്രിതം കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് ഷെൽഫിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അത് മറന്നുപോയി ആ ഷെൽഫിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി പിന്നീട് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ആ ഷെൽഫ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തുന്നത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഷെൽഫ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സെല്ലുലോയിഡ് ലായനി അടങ്ങിയ കുപ്പി താഴെ വീണ് പൊട്ടി അത്ഭുതകരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കുപ്പി താഴെ വീണ് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചില്ല് വീണ് ചിതറും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ചില്ല് താഴെ വീണ് ചിതറുന്നില്ല അത് ചില്ല് നന്നായി പൊട്ടി പക്ഷേ ആ ചില്ല് പൊട്ടിയതിന് ശേഷവും ആ ആ ചില്ല് പൊട്ടിയതിന് ശേഷവും ആ കുപ്പിയിൽ തന്നെ പറ്റി പിടിച്ച് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെയൊക്കെ ചില്ല് പൊട്ടി തെറിക്കാത്തത് പോലെ അതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ആ കഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ എടുത്ത് വൃത്തി ആ കുപ്പി എടുത്ത് ഷെൽഫിൽ തന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നിൽ കാറ് ഒരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് കണ്ടു ഈ കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീ ചീള് ദേഹത്ത് കയറി മരണാസനയായി കിടക്കുന്നത് എഡ്വേർഡ് ബെനഡിക്ടസ് കണ്ടു അദ്ദേഹം പരീക്ഷണശാലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു പരീക്ഷണശാലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ ഈ സെല്ലുലോയിഡ് ലായനിയെ കൃത്യമായി പരീക്ഷിച്ചു സെല്ലുലോയിഡ് ലായനി ആൽക്കഹോളിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു ചില്ല് ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ്സിൽ സെല്ലുലോയിഡ് ലായനി ആൽക്കഹോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചില്ലിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് ബാഷ്പീകരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കുറുകി ഒട്ടി ഒരു പശ പോലെ ഒരു പാട പോലെയാകും അതിലേക്ക് മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് ചേർത്ത് വെക്കും അങ്ങനെ ആ ഗ്ലാസ് മിക്സിനിടയിൽ ആൽക്കഹോയിഡ് സെല്ലുലോയിഡ് മിക്സ് ചെയ്ത ലായനി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ട്രിപ്ലക്സ് മോഡൽ ഗ്ലാസ്സുകൾ അതായത് പൊട്ടിയാലും ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായാലും ചിന്നി ചിതറി ചീള് വന്ന് ദേഹത്തേക്ക് തെറിച്ച് ചിന്നി ചിതറി തെറിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പാട പോലെ പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എഡ്വേർഡ് ബെനറ്റിസ് അതിനെ മാറ്റുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടുപിടുത്തം എഡ്വേർഡ് ബെനഡിക്ടസ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നെത്തുകയായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് ഞാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യവും ഒക്കെ വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള പാഠവും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്തൊരു സയൻറ്റിഫിക് ഹിൻറ്റ് കിട്ടിയാലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാവും പക്ഷേ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സെല്ലുലോയിഡ് ലായനിയും 
സാന്ദർഭികതയാണ് അതിനൊരു നമ്മൾ പറയുന്ന ദൈവിക കരസ്പർശം എന്ന് പറയുമല്ലേ ആ ദൈവിക കരസ്പർശമാണ് എഡ്വേർഡ് ബെനഡിക്റ്റസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആ കണ്ടുപിടുത്തം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്കും വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വളരെ ചെറിയ നമ്മുടെ ഈ രാത്രി നമുക്ക് ആ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാമല്ലേ ഈ രാത്രിയിലെ ചിന്ത അത് തന്നെ ആവട്ടെ കഴിഞ്ഞു പോയ നാ ഈ രാത്രിയിലെ അത് തന്നെ ആവട്ടെ കഴിഞ്ഞു പോയ നാളിൽ വളരെ ചെറുതെന്ന് വളരെ വളരെ ചെറുതെന്ന് നാം കരുതിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു നിമിഷം ഏതായിരുന്നു ആ മനോഹരമായ നിമിഷത്തിന് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് സൂചനകൾ നൽകുവാനുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവം നമുക്ക് ഇനിയും വളരെ ചെറിയ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറിയ നാമൊക്കെ അപ്രസക്തമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്മകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം മറ്റൊന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും മരം കൊണ്ട വെയിലാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്ന തണലെന്ന് പറയുമല്ലേ മരം കൊണ്ട വെയിലാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്ന തണലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ആ മരത്തിലേക്ക് നോക്കാറില്ല അല്ലേ മരത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ള ആശയമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തണൽ തരുന്ന മരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ അവിടെ വാടിപ്പോയ ഇലകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലേ വാടിപ്പോയ ഇലകൾ വാസ്തവത്തിൽ ആ ഇലകളൊക്കെ വാടി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് തണൽ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നാം തണൽ അനുഭവിച്ച് നടന്നു വന്ന വഴികളിലൊക്കെ നമുക്ക് വാടിയ ഇലകൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മുടെ അപരിചിതരായിട്ട് നമ്മുടെ പരിചിതരായിട്ട് മാറിയ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കടന്നു വെക്കാൻ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും മനോഹരമാവുന്നത് ഇനി സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ മത്സരത്തെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഈ കൊല്ലം മുതൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിൽ സംയോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മത്സരം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കേരള എഡിഷനിലാണ് ഞാൻ റണ്ണറപ്പ് ആയത് അതിൽ വിജയിയായത് പാല സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള അൽക്ക മരിയ എന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ ഈ ലൈവ് വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് അവർ ചെയ്ത പോസ്റ്ററിൽ സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ മത്സരത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന യുവ പ്രസംഗകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെ അവർക്ക് സ്വയം മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ മത്സര വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വേദിയാണ് സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ റോജൻ ടി ബെന്നി നിരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ തവണ ഈ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഡിഗ്രി പി ജി എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി എത്തിയ ഈ ഒരു ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ ഇത്രയും ഒരു എഴുപത്തയ്യായിരം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് റണ്ണറപ്പാകാനായിട്ട് എഴുപത്തയ്യായിരം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് റണ്ണറപ്പാകാനുള്ള ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടുകയുണ്ടായി അതിൽ നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബ്ലോക്ക് ജില്ല സോണ് സെമി ഫൈനൽ ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഫൈനൽ ലെവലിൽ നമ്മളെത്തുന്നത് ഈ ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങളിലെത്തി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഫൈനലിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫൈനലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനവും രണ്ടാം സ്ഥാനവും പോപ്പുലർ ചോയ്സ് എന്ന കണ്ടസ്റ്റ് ഈ മൂന്നുമാണ് സമ്മാനം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വിഷയത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും സംസാരിക്കുക ഞാൻ ഈ മത്സരത്തെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗകർക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ സംഘാടനം അത്രയ്ക്ക് മികവുറ്റ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നമ്മളെ മത്സരിച്ച് ഓരോ തലങ്ങളിൽ നിന്നും അടുത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പീക്ക് ഫോർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഓരോ സോണുകളിലും ഓരോ വിഷയങ്ങളാണ് ആ ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതിക
ഇതുപോലെ എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുവാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റണ്ണറപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനം വാസ്തവത്തിൽ അത് വിനയത്തോടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷെറിൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവ് അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പപ്പ അമ്മ അനിയൻ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് കൊല്ലത്തോടെ എടുക്കുന്ന മരണപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് അമ്മച്ചിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ഒരു വിജയത്തിൽ ഇതുവരെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മച്ചി തന്നെയാണ് കൊച്ചുനാൾ മുതലേ വീട്ടിലെല്ലാവരും പപ്പയും അമ്മയും എല്ലാവരും ഈ ബാലരമ വായിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രചോദനം പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതവരാണ് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് അവർ നയിക്കുകയും പിന്നെ പള്ളിയിൽ പൈങ്ങന സെൻറ്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി പൈങ്ങന സെൻറ്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഒ വി ബി എസ് ഞാൻ ശുശ്രൂ മദ്വാഹയിലെ ശുശ്രൂഷകനാകുന്നത് എൻ്റെ പ്ലസ് ടു പഠനകാലത്താണ് അതിനു മുമ്പ് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ സഹപാഠി മത്സരം ഒ വി ബി എസ് ഇതുപോലുള്ള ഘടകങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ പ്രസംഗ വേദികളിലേക്ക് പിന്നെ വണ്ടൻ ബദാൽ സെൻറ്റ് പോൾസ് എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ട മുണ്ടക്കയത്തിനടുത്ത് വണ്ടൻ ബദാലാണ് എൽ പി സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇപ്പോൾ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ റോജൻ ടി ബെന്നി ചോദിച്ച റോജൻ ടി ബെന്നി ചോദിച്ചത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു മത്സരം എന്ന് ചോദിച്ചു ഫൈനൽ മത്സരം ആലപ്പുഴയിലെ കാമലോട്ട് കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിലായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ കാമലോട്ട് കൺവെൻഷൻ സെൻറർ അവിടെ ഏത് ഭാഷയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഇത് മൂന്നും ഈ മൂന്ന് ഭാഷയും ഒന്നിച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഷയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തത് മലയാളത്തിലായിരുന്നു രണ്ട് വ്യക്തികൾ നമുക്കൊരു വിഷയം ലോട്ടിട്ട് തരും അതിൽ ഫോർ ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അതും ലോട്ടിട്ട് തരും അപ്പോൾ അതിൽ ഫോർ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന ആളും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ വരികയില്ല മലയാളവും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദി ഹിന്ദി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വരുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ കാമലോട്ടിലായിരുന്നു മത്സരം ഫൈനൽ മത്സരം ഞാൻ ബ്ലോക്ക് മത്സരിച്ചത് കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് ജില്ല തൊടുപുഴയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സോണ് കോഴിക്കോട് മീഞ്ചന്ത കോളേജ് സെമി ഫൈനൽ കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മത്സരത്തിൻ്റെ ക്രമം സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു കലയാണല്ലേ സംവാദത്തിൻ്റെ കലയാണ് ഒരു ഒരു വിഷയത്തെ കൃത്യമായിട്ട് കീറി മുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലും അതിന് പുറത്തുമൊക്കെ മത്സരിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ചൊരു നമ്മുടെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളിലൊക്കെ മറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് എല്ലാ ഏത് വിഭാഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ സൺഡേ സ്കൂളുണ്ട് സഹപാഠ്യ മത്സരമുണ്ട് വി ബി എസ് വെക്കേഷൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ കൃത്യമായ പ്രസംഗ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അവരെ എത്തിച്ചേർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു അസെറ്റായിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസെറ്റായിട്ട് മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മത്സരത്തെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഘടകം അപ്പോൾ മത്സരത്തെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ പോരെ എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു മത്സരം നമ്മുടെ മത്സരത്തെ പറ്റി പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പൊതു ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വർത്തമാനം നമുക്ക് ഏകദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം താരനിരകളുടെയൊക്കെ വർത്തമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മുടെയും അനുഭവങ്ങളും വർത്തമാനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പങ്കുവച്ചത് നമുക്കൊരുപാട് കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ഓർക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ ഇടയിലും ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിനിടയിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ഒരിക്കലും ഈ നാട് തോൽക്കില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനുഷ്യർ തോൽക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത്രയും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹമാണുള്ളത് ചെറിയ ഫിലിപ്പ് ചോദിക്കുന്നു യൂത്തിനെ മുൻനിരയിലേക്ക് വരാൻ
he lived the one year same in 75 years adu oru varsham 75 adu adinte oru valare simple aayittu parayanengil 75 vayasulla oru manushan aa manushante 75 ഓരോ സിറോക്സ് കോപ്പികൾ പോലെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അയാളൊരു ശിശുവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂത്തിനെ മുൻനിരയിലേക്ക് വരാൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡു ഓർ ഡൈ ഇസ് എൻ ഓൾഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡു ബിഫോർ യു ഡൈ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകാം അല്ലേ മുന്നിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ തോറ്റുപോയവരല്ല നമ്മൾ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ആ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയിൽ നമുക്ക് ഡു ഓർ ഡൈ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ല പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് മരിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരു എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ ഒക്കെ വയസ്സൊക്കെ എന്നുള്ളത് കടന്നു പോയിട്ട് ഏത് വയസ്സിൽ നമ്മുടെ മരണം കാത്തിരിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ പൂർവികർ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഏത് നിമിഷം ഏത് നിമിഷവും നമ്മൾ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം പക്ഷേ വെറുതെ മരിച്ചു പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാതെ അയാൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ശരിക്കും ജീവിച്ചവനായിരുന്നു എന്ന് ഓരോ വർഷവും മറ്റൊരു വർഷത്തിൻ്റെ സിറോക്സ്കോപ്പികളാകാതെ ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈ സമൂഹത്തിന് നമ്മളെപ്പറ്റി ഓർക്കാനുള്ള പടവുകളില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ചുമല് കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ചവിട്ടിക്കയറാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ചേർത്ത് വെക്കാം ടോൾസ്റ്റോയുടെ ആ വാചകം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വർത്തമാനത്തെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്താകുന്നു ടോൾസ്റ്റോയുടെ ആ വർത്തമാനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറച്ചിലിനെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെന്ന മനുഷ്യർ ആരാണെന്ന് ടോൾസ്റ്റോയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചതാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെന്ന മനുഷ്യർ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോൾസ്റ്റോയ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലെങ്കിലും തോറ്റുപോ അപ്പോൾ ടോൾസ്റ്റോയ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലെങ്കിലും തോറ്റുപോയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെന്ന മനുഷ്യരെന്ന് പ്രോജൻ ടി ബെന്നി പറയുന്നു നല്ല വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഇനിയും വരട്ടെ എന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ബേസിൽ വന്നു ബേസിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കുറേ വർത്തമാനങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ടോൾസ്റ്റോയുടെ വർത്തമാനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തോറ്റുപോയ മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെന്നവർ കാരണം അവർക്ക് വേദന അറിയാം ഇനിയും വലിയ വിജയങ്ങളിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും കടന്നു വരാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തീയുണ്ട് തോറ്റുപോയിക്കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം നമുക്ക് ഒന്ന് അയഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തോൽവികളെ ഒരു നാട് തോൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചെറിയ മനുഷ്യരിലേക്ക് ചെറിയ അപ്രസക്തമെന്ന് കഴിപ്പോ കരുതുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓർമ്മകളിൽ അപ്രസക്തമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് തോൽവികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു മാനവികതയുടെ സന്ദേശം കെട്ടിപ്പടുക്കാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഈ വർത്തമാനത്തെ പറഞ്ഞു വെക്കട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വർത്തമാനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തോട് നിറഞ്ഞ സ്നേഹം ഈ രാത്രി വിചിന്തനത്തിൻ്റെതാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ ചെറിയതും അപ്രസക്തവുമായ ഓർമ്മകളെ പുതുക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ പുതുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് തോൽക്കാത്ത ഒരു ജനതയായി നട്ടലുള്ള ഒരു ജനതയായിട്ട് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ജനതയായിട്ട് കരുത്തുള്ള മനസ്സായിട്ട് അലിവുള്ള മനസ്സുമായിട്ട് നന്മയുള്ള നന്മയുള്ള ഒരു മനസ്സായിട്ട് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഈ ഭൂമി മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെതാവട്ടെ മാനവികതയുടെ ഒപ്പം തണലുകളെ പറ്റി വാഴ്ത്തുമ്പോഴും തണലുകൊണ്ട മരത്തിൻ്റെ വാടിയ ഇലകളിലേക്ക് നോക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഒരുപാട് നന്ദി